শব্দ দূষণ একটি নীরব ঘাতক সচেতন হওয়ার এখনই সময় দর্শক এখন আপনারা দেখবেন শব্দ দূষণ সম্পর্কে জনসচেতনতামূলক ধারাবাহিক প্রামাণ্য অনুষ্ঠান শব্দ দূষণ সমস্যা ও করণীয় এর আজকের পর্ব শব্দ দূষণ দূষণ শব্দটাই হচ্ছে আতঙ্কজনক যা স্বাভাবিক যা সুন্দর যা সরল সেটা যখন বিভ্রান্তিকর অবস্থায় পৌঁছায় তখনই হয় দূষণ শব্দ দূষণ যে আমাদের জীবনে এত ভয়াবহ মারাত্মক এবং চরমতম সংকট হয়ে দেখা দেবে এটা কিন্তু আগে আমরা কখনো ভাবিনি দেখা গেল শব্দ দূষণজনিত কারণে মানুষের চিন্তায় চেতনায় অভিব্যক্তিতে বিকাশে সবখানে এই সমস্যাটি চরম হয়ে দেখা দিয়েছে যে কারণে আমরা শব্দ দূষণ প্রতিকারের জন্য ধারাবাহিকভাবে অনুষ্ঠান করছি সেজন্যই পরিবেশ অধিদপ্তর শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত এবং অংশীদারিত্বমূলক কর্মসূচি গ্রহণের আওতায় আমরা এই অনুষ্ঠানটি করছি আজকের বিষয়বস্তু হচ্ছে অনুষ্ঠানের শব্দ দূষণ এবং শব্দ দূষণ কর্মস্থলে কি ধরনের বিপত্তি সৃষ্টি করে থাকে কর্মস্থলে শব্দ দূষণ ব্যবস্থাপনা কিভাবে হতে পারে সেটা নিয়েই আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠান আসুন আমরা দেখে আসি শব্দ দূষণ নিয়ে একটি ডকু ড্রামা শোনো আমি একটু আজকে আমাদের বাসায় যাব তুমি অফিস থেকে ফেরার সময় আমাকে নিয়ে এসো তো তো বাসায় যাবে আমাকে নিয়ে যেতে হবে কেন ফাহিম আমার মনে হয় তোমার কানের ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত গানের মাস্টারের কাছে কি বলছো আরে আমার কি গান শেখার বয়স আছে নাকি কান তো মনে হয় একেবারেই গেছে তাকিয়ে আছো কেন আমার দিকে তাকিয়ে আছো কেন না কিছু না আচ্ছা ঠিক আছে আমি অফিসে যাব তো আমি সব কিছু রেডি করে দাও দুপুরে খাবারটাও দিয়ে দিও আচ্ছা আপনি এখানে কাজ করেন কেমন করে আরে চার নম্বর মেশিনে যাওয়া করে বিকট শব্দ পাচ্ছি দেখো ও মনে হয় এমন একটা জায়গায় বসে যেখানে প্রচুর শব্দ হয় সেই শব্দের কারণে ওর শ্রমণ শক্তি কমে যেতে পারে তুমি চিন্তা করো না আমি একটা ট্যাবলেট লিখে দিচ্ছি দিনে দুবার খেলেই সেরে যাবে দুলাভাই আপনি কি একটু বিষয়টা নিয়ে ফাইমের সাথে কথা বলবেন আমি বললে বিষয়টা ভালো দেখাবে না ও লজ্জা পেতে পারে আর তোমাদের নতুন সংসার এর মধ্যে আমার ঢোকাটা ঠিক হবে না তাহলে আমাকে আপনি কি করতে বলেন তুমি এক কাজ করো ফাইমের অফিসে যাও যে দেখো সেখানে আসলে এই সাউন্ড পলিউশন হচ্ছে কি না যদি হয় তাহলে আমাকে ফোন করো আমি একজন স্পেশালিস্টের সঙ্গে কথা বলবো আমার মনে হয় ফাইম এখনও প্রাইমারি পজিশনে আছে বলো ভাই আপনি কি একবার আমার সাথে যাবেন ওর অফিসে হ্যাঁ তা যেতে পারি ঠিক আছে আমি তাহলে আপনাকে ফোন করে জানাচ্ছি আজকে উঠি এসো ফাইম কিনে একদিন বাসে এসো
দেখেছো হ্যাঁ এই শব্দের ভিতরে কোনো মানুষ বেশি কিছু উঠে থাকতে পারে না এদের সাউন্ড প্রোটেকশন দরকার এসো বাইরে এসো দেখো আমি আপনার সমস্যাটা বুঝতে পারছি ফাইমের সমস্যাটা আমি নিজে ফাইন্ড আউট করেছি আসলে ফাহিম যেখানটায় বসে সেটা একেবারে ওই মেশিন রুমটার পাশের রুমটা আর শুধু ফাহিম না ওখানে যে আরও চারজন বসে তাদের ওই একই সমস্যা হচ্ছে কয়েকদিন আগে মেশিনম্যানকে আমি বললাম একটা কলম দাও তো ও বলল কি জানেন মলমানু স্যার না অবাক হওয়ার কিছু নেই ওখানে যারা কাজ করছে এরকম অবস্থা হতেই পারে কোম্পানি থেকে সাউন্ড প্রোটেকশনের কাজটা শুরু হবে এই সপ্তাহে আমি রিকোয়ারমেন্ট দিয়ে দিয়েছি আর সাউন্ড প্রোটেকশন না হওয়া পর্যন্ত আমি কাজ বন্ধ রাখতেও বলেছি আমার বড় দুলাবাই ডাক্তার তো তিনি এই বিষয়টা ফাইন্ড আউট করেছেন গত পরশু আমি আপনার এখানে ওনাকে নিয়ে এসেছিলাম আপনি তখন ছিলেন না ফাইম আমাকে সবই বলেছে লট অফ থ্যাংকস আপনার সচেতনতার কারণে একটা বিরাট উপকার হল আসলে যে কোনো ইন্ডাস্ট্রিতেই এই সাউন্ড নিয়ন্ত্রণ কিন্তু করা উচিত মালিক পক্ষ তো টাকা লগ্নি করেই খালাস কর্মচারীর কথা ভাবে কয়জন আসলে আপনি আমাদের সবার উপকার করেছেন একেবারে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখে দিয়েছেন সমস্যাটা কোথায় থ্যাংক ইউ স্যার আজ আমাকে একটু উঠতে হবে হয়ে গেছে আমার কানের সমস্যা ফাইন্ড আউট করা গেছে দুই হচ্ছে আমাদের অফিসের মেশিন রুমে সাউন্ড প্রোটেকশন লেগেছে আর তিন হচ্ছে দেশ থেকে অন্তত একটা শব্দ দূষণ তুমি দূর করতে পেরেছো এর জন্য অফিসের সবাই তোমার উপর খুবই খুশি সবাই খুশি হলে আমিও খুশি আমরা এতক্ষণ শব্দ দূষণ সংক্রান্ত একটি ডোকু ড্রামা দেখলাম এখন শব্দ দূষণ সংক্রান্ত কিছু সাক্ষাৎকার শুনব আমি যে গাড়িটা আইতেছি আমি একটু দেখি গাড়িটা আমাকে হয়তো অ্যাক্সিডেন্টও করতে পারে আমি মারাও যেতে পারে এটা তো চায় না কেউ এটা তো চায় হাঁটতেছি হাঁটতেছি গাড়ি যে হাঁটা মেজা এখন তো ওই পারা যায় না দেখা যায় আমি যদি না বাজে একটা লোক মারাও যেতে পারে গাড়ির তলে পড়িয়ে যেতে পারে এ রাস্তা ফার হইব চাইতেছে না গাড়িটা আইতেছে দম করে দৌড় দিছে তো কি করা আমরা তো হরণ না দিলে তো হে আরও কইতে পারে না মানুষের সচনতা নাই এটা যদি হইত তাহলে তো আরও আগে এটা অনেক কিছু হয়ে যেত মানে আর হরণ প্রয়োজন হইত না শব্দ দূষণ হচ্ছে আমাদের কাম্য নয় আনওয়ান্টেড এরকম শব্দ আওয়াজ এটাকে ইংলিশে বলে নয়েজ পলিউশন ইউনিভার্সিটি কাছে হসপিটালের কাছে মিছিল হচ্ছে এবং নিরন্তর কি হচ্ছে সভা সমাবেশ হচ্ছে এই এইগুলো কিন্তু পড়াশোনার বিঘ্ন ঘটাচ্ছে এইগুলো আর আমরা যদি এরকম আইন প্রণয়ন করি যে আইনের মাধ্যমে এবং তার প্রয়োগ বাস্তবায়ন আইন প্রণয়ন করলে হবে না তার বাস্তবায়ন করতে হবে যে এই এলাকায় সাউন্ড নিচু থাকবে অথবা সাউন্ড দূরে থাকবে এই এলাকায় সাউন্ড যেগুলো প্রডিউস করে সেগুলো লোকালয় থেকে দূরে থাকতে হবে এবং আমাদের ইন্ডাস্ট্রি মানে বসতির ভেতরে যদি হয় খালি বড়লোকদের এলাকার হলে হবে না সেখানে গরিব দুঃখী মানুষ শ্রমিক মানুষ মেহনতি মানুষ 
তাদের বস্তি এলাকায় সাউন্ড যেন না হয় কারণ সবাই নাগরিক এই জন্য এটা নির্ভর করছে সরকারের উপর এবং পলিসি মেকারদের উপর পলিসি ইমপ্লিমেন্ট করেন যাদের উপর তাদের উপর এবং জনগণের সচেতনতাও অবশ্যই আরেকটা ব্যাপার হলো যে আপনারা যে উদ্যোগ নিয়েছেন টেলিভিশন রেডিওর মাধ্যমে প্রিন্ট ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে জনগণকে গণসচেতনতা বাড়াতে হবে আমরা এতক্ষণ শব্দ দূষণ সংক্রান্ত কিছু সাক্ষাৎকার দেখলাম আমাদের আজকের বিষয়বস্তু ছিল শব্দ দূষণ এবং কর্মস্থলে শব্দ ব্যবস্থাপনা আজকে আমরা আমাদের একজন অতিথিকে এখানে ডেকেছি তিনি একজন শিল্পপতি আবুল কালাম আজাদ তিনি আজিজু লিমিটেডের চেয়ারম্যান যে প্রতিষ্ঠানটি রিসাইক্লিং এমন কিছু ধাতব যন্ত্র তৈরি করে যারা তাদের সেখানে অনাকাঙ্ক্ষিত শব্দ সৃষ্টির সমূহ আশঙ্কা আছে আপনার ফ্যাক্টরিতে আপনার কারখানায় যে রিসাইক্লিংয়ের জন্য আপনারা যে সংযোজন করেন যন্ত্রপাতিগুলো ইলেকট্রনিক্স পার্টসগুলো সেখানে তো শব্দ দূষণ হওয়ার কিছু তো হয় কিছুটা হয় এটা আপনি কিভাবে এটা হয় কি এটা আমরা চেক দিই এইভাবে এটু লেগা ওয়ান কাইন্ড অফ এটা সেফটি এটা সেফটিটা এইভাবে আমরা রক্ষা করি ইয়ার প্লাগ অ্যান্ড হেলমেট এটা আমরা রক্ষা করি আর যদি যেখানে বেশি শব্দটা হয় এখানে আমরা ইয়ার টাইট করি সাউন্ড প্রুফ করি এটা যেখানে নাকি একটা ওয়াল দিতে হয় যে এই শব্দটা নাকি আমরা বাইরে না যায় মানুষের যাতে ক্ষতি না করে সেইভাবে আমরা ব্যবস্থা করে নিই মানে আপনি বিশ্বাস করেন এটা অবশ্যই বিশ্বাস করি দূষিত হলে সেটা শ্রম উৎপাদনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে শ্রম উৎপাদনে তো ব্যাঘাত সৃষ্টি করবেই এবং মানুষের জন্য তো খুবই ক্ষতি করে এটা কিছুদিন পরে তারা কানে শুনবে না তারা ব্রেন এফেক্ট করবে এই জন্যই তো তাদেরকে ইয়ার প্লাগ এবং হেলমেট দেওয়া হয় তো আমার মনে হয় এই যে আপনি হেলমেট ব্যবহার এটা কি বাধ্যতামূলক বাধ্যতামূলক প্রতিটি শ্রমিক আপনার হেলমেট ব্যবহার হেলমেট ব্যবহার করতে হবে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে ইয়ার সকেট ব্যবহার করতে হবে দুঃখজনক হচ্ছে আপনি যে চিন্তাটা করছেন জি অনেক শিল্পপতি কি এই ধরনের চিন্তাভাবনা করে থাকে এই ক্র্যাশিং যেখানে ক্র্যাশ হয় ক্র্যাশার সেখানে এমন সমস্ত বিদ ঘুটে ভয়াবহ আতঙ্কজনক শব্দ সৃষ্টি হয় যা আমাদের জন্য পীড়াদায়ক এবং লক্ষণীয় যে এটাই কিন্তু সংখ্যা বেড়েছে সেক্ষেত্রে আপনার এই সচেতনতা আমাদের খুব আকৃষ্ট করেছে আপনি কি অন্যদের উদ্বুদ্ধ করেন এই ব্যাপারে অবশ্যই উদ্বুদ্ধ করি যে তোমরা এইভাবে না এইভাবে করো আর সবাই তো এই বাংলাদেশে সবাই তো সেফটি সিকিউরিটি আসলে বোঝে না আমি তো বাইরে অনেক দিন রয়েছি বত্রিশ বছর বাইরে রয়েছি বাইরে আমার ফ্যাক্টরি ছিল তা এরা কিভাবে পরিবেশ মেনটেন করে কিভাবে আপনার শব্দ মেনটেন করে কিভাবে ওয়ার্কাররা আপনি কি বলবেন কিভাবে সেখানে পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ এরকমই করে তারা হেলমেট তো মাস্ট সেফটি শু তো মাস্ট তারপরে যেখানে শব্দ হয় তাকে ইয়ার প্লাগ ব্যবহার করে আর বেশি শব্দ যেখানে হয় সেটা আপনার এই সাউন্ড সাউন্ড প্রুফ করে নেয় পুরো ঘর পুরো ফ্যাক্টরিতে সাউন্ড প্রুফ করে নেয় খুব ব্যয়বহুল ব্যাপার না এটা বেশি ব্যয়বহুল ব্যাপার না ইচ্ছাই মানে দৃষ্টিভঙ্গি দৃষ্টিভঙ্গি এটা ইচ্ছাই যথেষ্ট আচ্ছা তো আপনি বিদেশে দেখেছেন যে সেখানে এমন পরিবেশ থাকে যাতে শ্রমিকেরা অতিরিক্ত উৎপাদন করতেও আগ্রহী হয় তারা সব আমাদের এখানে যেন মনে হয় মাঝে মাঝে উৎপাদন বন্ধ করে পালাতে পারলে বাঁচে তারা তো এখানে সহ্য করতে পারে না কতক্ষণ তারা বদ্ধস করবে কিন্তু বিদেশে যারা কাজ করে তারা ষোলো ঘন্টাও কাজ করে আমার ফ্যাক্টরির নামটা হলো আজিজু ই ওয়েস্ট রিসাইক্লিং কোম্পানি রিসাইক্লিং এইটার আমরা কি করি যেরকম আপনার মাদার বোর্ডের ভিতরে ফোনের ভিতরে একটা মাদার বোর্ড আছে বাংলাদেশে ফোনের গ্রাহক হয়েছে বারো কোটি বারো কোটি ফোনের গ্রাহক আঠারো কোটি ফোন তারা ব্যবহার করে আঠারো কোটি আঠারো কোটি তো প্রতি বছর দশ কোটি ফোন ফলাইতে হয় দশ কোটি টেলিফোন সেলফোন প্রতি বছর বর্জ্যের দিকে চলে যায় বর্জ্যের দিকে চলে যায় তাহলে বর্জ্য হচ্ছে না বর্জ্য হচ্ছে আপনি কতদিন এটা ঘরে রাখবেন এটা বেশি দিন তো আপনি ঘরে রাখতে পারবেন না এখন কি করে বেশি দিন যদি ঘরে রাখেন তো এটার ভিতরে যে কনফিডেন্স আছে শুধু মোবাইল বোটেই না যেন কম্পিউটার আছে নানান ধরনের ডিভাইস আছে এটা বেশি দিন যদি আপনি ঘরে খুব সূক্ষ্ম হ্যাঁ এটা বেশি দিন যদি আপনি ঘরে রাখেন এটা ড্যাম হয়ে যাবে ড্যাম হয়ে গেলে এটাতে গ্যাস আসবে এই গ্যাসটা আসলে আপনার অ্যাজমা হবে ক্যান্সার হবে নানান ধরনের রোগ হবে এই জন্য এটার ক্লিয়ার করা দরকার যার জন্য আমরা এই বাংলাদেশে প্রথম এই কোম্পানি দিচ্ছি রিসাইকেলিং কোম্পানি যাতে পরিবেশ থিকা এই ধরনের ডিজিজ থিকা মানুষের উদ্ধার করার জন্য আপনি তো বেশ ভালো কাজ করছেন মানে মানব কল্যাণ সূচক কাজ করছেন কারণ এই বারো কোটি ফোন ব্যবহৃত হচ্ছে এক কোটি ফোন প্রতি বছর বর্জ্যের পরিবেশ হচ্ছে দশ কোটি সেই ফোনগুলো ক্ষতি হতে পারে সেখান থেকে রিসাইক্লিং করে আপনারা কি করছেন এটা রিসাইক্লিং করে এটার ভিতরে বিশটা মেটাল থাকে সতেরোটা হয়েছে মেটাল আর তিনটা হয়েছে নন মেটাল 
এই সতেরোটা মেটাল আমরা কি করি পরে পুরোটা পাট বাই পাট করে তারপরে এটার আবার মেল্টিং করে আবার নতুন ধরনের প্রোডাক্ট হয়ে যায় তাবুল কারা মাজার সাহেব আপনি বত্রিশ বছর বিদেশে ছিলেন বলে পরিবেশ দেখেছেন মানুষের ব্যবস্থাপনা যাকে আমরা বলি ম্যানেজমেন্ট সে সম্পর্কে আপনার স্বচ্ছ ধারণা হয়েছে কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে আমাদের দেশে কিন্তু কর্মস্থলে শব্দ ব্যবস্থাপনা শব্দটা সম্পর্কে অনেকে অবহিত না পরিচিত না ব্যবহৃত হয়েছে আপনি কি আরো নতুন কিছু করার পরিকল্পনা আছে কিনা আমরা আরেকটা করতেছি যেন কালো দোয়ার থেকে রক্ষা করতেছি ও ধোয়া কিন্তু আমরা দূষণ ধোয়া দূষণ কালো ধোয়াটা কীরকম যেমন জিরু একটা ক্যাবেল আছে এই ক্যাবেলগুলা এই বাংলাদেশে এরা হাতে কাইটা কিছু করতে পারে না এগুলা করে কি নানান জায়গায় জায়গায় পড়ে পড়লে এগুলা থেকে একটা কালো ধোয়া বাইর হয় কার্বন কার্বন কালো ধোয়া বাইর হয় প্লাস্টিক জাতীয় তো এটা তো প্লাস্টিক থেকে বের হয় কালো ধোয়াটা মানুষের শরীরে যদি যায় তাহলে যে গ্যাস হয় যেন বাংলাদেশে আসলে মানুষের গ্যাস হয় বেশি এই কারণ হইলে এটা এবং মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে ক্যাডমিয়াম নামে এক ধরনের শিশু জাতীয় জিনিস প্রবেশ করবে এবং যে কারণে দেখছেন চারপাশে কিন্তু মানুষের ভিতরে কিন্তু অনেক অসুস্থতা এই বাংলাদেশে যখন আপনি নামবেন তখনই আপনি গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ খেতে হবে আচ্ছা ঢাকাতে নামলেই তার মানে আশেপাশে অনেক এরকম প্লাস্টিক জ্বালায় প্লাস্টিক জ্বালালে প্লাস্টিকটা পেট্রোলিয়াম থেকে হয় এই পেট্রিলিয়ামটা যখন আমরা কার্বন ডাইঅক্সাইডের সাথে মিশে যাবে প্লাস্টিকটাকে যখন দাহ্য বস্তু করে না এটা পড়ে 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 কালো দোয়া বের হলে এটা কার্বন ডাইঅক্সাইডের সাথে এটা মিশা যায় মিশা গেলে মানুষের নাক দিয়ে যখন অক্সিজেনের সাথে চলে যায় তখন এটা আমরা মানুষের গ্যাস হয় আপনি কি মনে হয় না যে আমাদের দেশে কার্যক্রমগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি স্বরূপ হুমকি স্বরূপ কিন্তু সচেতন না সচেতন না হতে হবে আমরা প্রতিদিন আমি পাঁচ টন কালো দোয়ার থেকে রক্ষা করতেছি বাংলাদেশ ব্যাখ্যা করবেন কি জিনিসটা এইটা হচ্ছে ওই যে জিরো ক্যাবেলগুলার আমরা মেশিন আনছি আবার আমি মেশিন এখানে বানায় নিছি এগুলো আর পড়তে দেয় না এগুলো নিজেরাই মডিফাই করে মেশিন ভালো মানব কল্যাণ সূচক কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন আপনি আমি তো খুব শুনে ভালো লাগছে মানুষকে দেখবেন মানুষকে ঝুঁকিমুক্ত করার জন্য চেষ্টা করছে জি জি যেটা কিন্তু আরও ব্যাপকভাবে আপনি আমি পরিবেশের উপরে কাজ করতেছি সেফটি সিকিউরিটির উপরে কাজ করতেছি চমৎকার পরিবেশের উপরেও কাজ করছেন এবং সেফটি সিকিউরিটির উপর কাজ করছেন আবুল করিম আজাদ সাহেব ধন্যবাদ আপনাকে যে আপনি দৃষ্টিভঙ্গিটা অনেক আধুনিক এবং যেহেতু আপনি বিদেশে ছিলেন দীর্ঘদিন ফলে আপনি এই আনওয়ান্টেড সাউন্ড যে প্রবলেম এ সম্পর্কে আপনি জানেন বলে আজকে আপনি এই ধরনের আপনাকে অনেক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ তিল তিল করে নীরব ঘাতকের মতন যে সমস্যাটি আমাদেরকে আক্রান্ত করছে তা হচ্ছে শব্দ দূষণ সাইলেন্ট কিলার আমার তো মাঝে মাঝে মনে হয় সাইলেন্ট কিলার না সরবে সশব্দে এটা কিলার হত্যাকারী সাইলেন্ট জোনগুলো তসনস করে দিচ্ছে হাসপাতাল স্কুলের সামনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে এবং বিশেষ বিশেষ এলাকায় যেখানে কত কম মাত্রায় সাউন্ড হওয়া উচিত সেখানে তাণ্ডব শব্দ হই চই ভিড় এই শব্দগুলোর ভেতর থেকে এই দূষণের ভেতর থেকে সুন্দর করে বেঁচে থাকা একটি সংগ্রামের মতো আমরা চেষ্টা করছি এই অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে আপনাদেরকে সম্পৃক্ত করতে যে আপনি আপনার সন্তান আপনার প্রজন্ম আপনার পরিবার এবং নিজেকে রক্ষা করার জন্য শব্দ দূষণের হাত থেকে আসুন চারপাশে একটা সচেতনতার বলয় গড়ে তুলি এটা মোটেই কষ্টকর কিছু নয় আজকে আমাদের অনুষ্ঠানের তিনি আলোচক ছিলেন আবুল কালাম আজাদ সাহেব শিল্পপতি তিনি তার বত্রিশ বছরের বিদেশ থাকার অভিজ্ঞতায় যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তা নিয়ে কিন্তু তিনি এখন হেলমেট পরিয়ে কানে ইয়ারফোন দিয়ে শব্দ দূষণের হাত থেকে রক্ষা করছে শ্রমিকদের এভাবে যদি অন্যান্য শিল্পপতিরাও এগিয়ে আসে আমরা বুঝতে পারব যে কর্মস্থলেও শব্দ দূষণের হাত থেকে রক্ষা করা যায় চলুন জেনে নেই শব্দ দূষণ নিয়ে কিছু তথ্য চলুন জেনে নেই শিল্প ও কলকারখানার শব্দ দূষণ এড়ানোর জন্য যথাযথ পরিকল্পনা ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি 
শিল্প কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের নিয়মিত শ্রবণ শক্তি পরীক্ষা করতে হবে কর্মস্থলে কর্মচারীদের শ্রবণ শক্তি রক্ষার জন্য কম শব্দ উৎপন্ন হয় এমন প্রযুক্তি সমৃদ্ধ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হবে এবং পুরাতন যন্ত্রপাতি বর্জন করতে হবে কর্মক্ষেত্রে কর্মঘণ্টা শব্দসীমা অনুযায়ী নির্ধারণ করতে হবে যেমন পঁচাশি ডেসিবল শব্দ উৎপন্নকারী শিল্পে কর্মঘণ্টা সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা হবে আবার এর চেয়ে প্রতি তিন ডেসিবল বাড়লে কর্মঘণ্টা অর্ধেক করে দিতে হবে কোন শ্রমিক যদি আট ঘণ্টা সময়ে প্রতিনিয়ত পঁচাত্তর ডেসিবল কিংবা চার ঘণ্টা সময়ে আটাত্তর ডেসিবল উচ্চ শব্দের দ্বারা প্রভাবিত হয় তাকে অবশ্যই শ্রবণেন্দ্রিয় রক্ষার জন্য ইয়ার প্লাগ ব্যবহার করতে হবে কর্মস্থলে শব্দ ব্যবস্থাপনায় ভবনের চারপাশের দেয়ালে ফোম ও কাপড়ের তৈরি প্রতিরোধক দেয়াল লাগিয়ে শব্দ দূষণ অনেকাংশে রোধ করা যায় আমাদের এবারের বিষয়টি হচ্ছে কুইজ গত পর্বের কুইজটি ছিল রাতের বেলা টাইলস কাটার শব্দে মতিমিয়ার কি অসুবিধা হয়েছিল সঠিক উত্তরটি হল এ ঘুমের অসুবিধা অনেকেই সঠিক উত্তর দিতে পেরেছেন তবে লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত সঠিক উত্তর দাতা হচ্ছেন গুলনাহার আক্তার সুমি ছাত্রী বাংলাদেশ সুইডেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট কাপ্তাই রাঙামাটি অভিনন্দন আপনাকে আই এক্সপ্রেসের মাধ্যমে আপনার ঠিকানায় পৌঁছে যাবে আকর্ষণীয় পুরস্কার এখন জানিয়ে দিচ্ছি আজকের কুইজ আমাদের আজকের কুইজ কর্মস্থলে শব্দ ব্যবস্থাপনার জন্য কি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে এ শব্দ প্রতিরোধক ব্যবস্থা বি যন্ত্রপাতি পরিহার সঠিক উত্তর জানিয়ে আগামীকাল রাত বারোটার মধ্যে আমাদের এস করুন উত্তর পাঠাতে আপনার মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করুন এন পি কিউ স্পেস এ অথবা বি স্পেস আপনার নাম ঠিকানা ও পেশা এবং যে কোনো মোবাইল থেকে পাঠিয়ে দিন সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নম্বরে আমাদের পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মসূচিটি হচ্ছে শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে অংশীদারিত্ব এবং সমন্বিত কর্মসূচি অংশীদারিত্ব বুঝতে হবে ব্যাপারটা প্রত্যেকেই আমরা অংশগ্রহণ করব শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ সমস্যাটির সমাধান করার জন্য এবং সমন্বিত কর্মসূচি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে যে কাজগুলো সংগঠিত হচ্ছে সে কাজগুলোকে একটা কর্মসূচির আওতায় এনে শব্দ দূষণের হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে আমরা চাইব কেননা আমাদের প্রত্যেকের অধিকার আছে সুন্দর করে বাঁচার আমার সন্তানকেও ভালো করে বাঁচানোর নতুন প্রজন্মকে আমরা যেন অনাকাঙ্ক্ষিত শব্দ দূষণে আক্রান্ত হয়ে আমাদের উজ্জ্বল জীবনকে বিনষ্ট না করে ফেলি শব্দ ছিল শব্দ আছে থাকবেও চিরদিন শব্দ নিয়ে সুখের ভবন হোক না ভাবনাহীন এসো বন্ধ করি শব্দ দূষণ শিল্প কারখানায় অযথাহন বাজাব না গাড়ি চালু নাই শব্দ দূষণ আইন মেনে হবে নির্মাণ কাজ নীরব ঘাতক রুখতে হবে তো শব্দ দূষণের বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আপনাদের মতামত জানার জন্য আপনাদেরকে এখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আরো বেশি ক্ষতি হয় মানে কান ছাড়া ফিজিক্যাল আরো ক্ষতি সরকার পরিবেশ অধিদপ্তরের মাধ্যমে শব্দ দূষণ প্রতিরোধে বিভিন্ন উদ্যোগ ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে আসুন আমরা সবাই মিলে শব্দ দূষণ মুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলি আমরা শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করে আমরা বর্তমানে এবং আগামী প্রজন্মের কাছে একটি সুন্দর বাংলাদেশ আমরা উপহার দিতে চাই এজন্য দরকার সবার সম্মিলিত উদ্যোগ বাংলাদেশের মানুষ তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনের সাথে সাথে এই সমস্ত সমস্যাগুলি সম্পর্কে নিজেই সচেতন হবে